नमस्कार अपूर्वा क्रिएशन्स मध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण हे एक नवीन डिझाईनचं सुंदर तोरण बनवणार आहोत ह्या तोरणासाठी मला निर्मला कोविताई यांनी रिक्वेस्ट केली होती मी स्वास्तिक तोरणपट्टी कशी बनवायची ह्याचा व्हिडिओ मी अगोदर अपलोड केलेला आहेच चला तर आपण हे तोरण बनवू हे तोरण बनवण्यासाठी मी ही स्वास्तिकची तोरणपट्टी वापरत आहे आणि पुन्हा ती सेम वन पॉईंट सेवन फाय एम एमची सुई वापरत आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये मी ह्या पट्टीला ही बॉर्डर कशी बनवायची ते दाखवलं होतं आता ह्या तोरणासाठी मी फक्त हे एकाच बाजूने पट्टीला बॉर्डर करून घेतलेली आहे ह्या पट्टीवर हे आठ स्वास्तिक आहेत इथून ह्या अकरा लाईन्स आणि इथून अकरा लाईन्स घेतलेल्या आहेत बॉर्डर करताना मी दाखवलं होतं हे कॉर्नरला ह्या बाजूला हे दोन दोन चेन येऊन इथे दोन हे दोन डबल क्रोशे घेतलेत पुढे आणखी दोन डबल क्रोशे घ्यायचे आहेत एक दोन एक गॅप दोन गॅप तीन आणि चार गॅप चार गॅपमध्ये आपल्याला दोन डबल क्रोशे घ्यायचे आहेत अशा प्रकारे ह्या एक दोन तीन आणि एक चार चार गॅपमध्ये मी दोन डबल क्रोशे घेतले त्यानंतर घेतले पाच चेन एक दोन तीन चार पाच इथले एक आणि दोन दोन गॅप स्किप केले आणि ह्या तिसऱ्या गॅपमध्ये चार डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पुन्हा एक दोन तीन चार पाच चेन एक आणि दोन गॅप स्किप करून तिसऱ्या गॅपमध्ये चार डबल क्रोशे एक दोन तीन चार अशा प्रकारे आता पाच चेन दोन गॅप स्किप करून तिसऱ्या गॅपमध्ये चार डबल क्रोशे अशी पूर्ण पट्टी मिळून घेऊया आता ह्या पट्टीवर हे सेम हे इथपर्यंत मिळून घेतले मी चार डबल क्रोशे पाच चेन दोन गॅप स्किप करून तिसऱ्या गॅपमध्ये चार डबल क्रोशे पाच चेन आता इथे शेवटी पुन्हा एक दोन स्किप करून एक दोन तीन चार या चार गॅप्समध्ये दोन दोन डबल क्रोशे घालून घ्यायचे आहेत जसे इथे आपण सुरुवातीला घातले होते एक दोन स्किप करायचे आहेत प्रत्येक 
प्रत्येक गैप मधे दोन दोन डबल क्रोशे अशे आपले चार वेड़ा होतील टोटल आट डबल क्रोशे तो यहाँ कॉर्नर लगे थे ना अपन दोन डबल क्रोशे दोन चेन दोन डबल क्रोशे से घर ले होते इक्कस गैप में दे है चार डबल क्रोशे आलेत इतने दोन चेन रह लेत ते दोन चेन घरन जो हुआ एक दोन चेन अन्य थे स्लिप स्टिच ने लॉक करूँ हे टर्न करून घेयचं आहे हा जो गॅप आहे या गॅप मध्ये दोन डबल क्रोशे एक दोन तीन आपला तीन चेनचा पहिला डबल क्रोशे झाला दोन त्यानंतर हे जे आठ डबल क्रोशे आहेत त्या प्रत्येक डबल क्रोशे वर एक एक डबल क्रोशे आठ डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच सहा सात, आठ, तांतर है जा तब लेला, पाँच चेन, एक, दोन, तीन, चार, पाँच, पाँच चेन, ये जो चार डबल क्रोश है, ऐसे मिडल में दे एक डबल क्रोशे, तंत्र पुन्ना एक, दोन, तीन, चार, पाँच चेन, ये जो चार डबल क्रोशे हैं, ऐसे मिडल मधे, एक डबल क्रोशे, दोन चेन, एक डबल क्रोशे तंत्र पुन्ना एक दोन तीन चार पाँच चेन इधे एक डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाँच चेन एक डबल क्रोशे दोन चेन एक डबल क्रोशे तर एक दोन तीन चार पाँच अच्छा प्रकारे इका मुझे एक डबल क्रोशे दूसरे मुझे एक डबल क्रोशे दोन चेन एक डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे ऐसे ही लाइन पूर्ण करने जो है अतः शेवट से एक डबल क्रोशे मिलने जाला पाँच चेन तैनातर है प्रत्येक डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे वाले चाहे है एक दोन तीन चार पाँच सहा सात, आठ, तैनातर हाँ जो दोन चेन से गैप है, ऐसा मुझे दोन डबल क्रोशे वाले चेन, मुझे है पट्टी और एक उन्हें दहाड़ डबल क्रोश होती है,
एक दोन तीन हा आपला पहिला डबल क्रोशे आहे टर्न करून घ्यायचं आहे आणि ह्या प्रत्येक डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे आता एक झाला आपला दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ एक दहा एक दोन तीन चार पाच चेन घालायचे आहेत हा जो एक डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर एक डबल क्रोशे त्यानंतर पुन्हा पाच चेन एक दोन तीन चार पाच हा जो लूप बनवला आहे याच्यामध्ये सहा डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच सहा त्यानंतर पुन्हा एक दोन तीन चार पाच चेन या एक डबल क्रोशेच्या वर एक डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच चेन या लूपमध्ये सहा डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच सहा एक दोन तीन चार पाच चेन एक डबल क्रोशेच्या वर एक डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे पांच चेन लूप मधे सहा डबल क्रोशे अभी पूर्ण लाइन कर अशा प्रकार पूर्ण विन घे लास्ट लगर पुनः पांच चेन क्या हाथ प्रत्येक डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे एक दिन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ एक दहा एक दोन तीन चेन टर्न करून पुन्हा प्रत्येक डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे त्यानंतर पाच चेन एक दोन तीन चार पाच ह्या एका डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे पाच चेन हे जे सहा डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावर पुन्हा सहा डबल क्रोशे घालायचे आहेत मध्ये एक चेन घेऊन 
एक एक चेन दोन एक चेन तीन एक चेन चार एक चेन पाच एक चेन आणि एक सहा एक दोन तीन चार पाच चेन डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे पाच चेन आणि पुन्हा सेम असंच हे सहा डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावर सहा डबल क्रोशे घालायचे आहेत एक डबल क्रोशे एक चेन एक डबल क्रोशे एक चेन अशी पूर्ण लाईन करून घेऊया इथे कॉर्नरला आल्यावर पुन्हा पाच चेन हे दहा डबल क्रोशे टर्न करून दहा डबल क्रोशे टर्न करून ही पट्टी मिळून घेतली पुन्हा दहा डबल क्रोशे आता मी इथे हा सगळा धागा लावून घेते एक चेन घ्यायची आहे हा जो एक डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर एक डबल क्रोशे पुन्हा एक चेन आता हे जे लूप बनवलेले आहेत या लूपमध्ये आपल्याला पाकळी बनवून घ्यायची आहे एक दोन तीन चार पाच असे मी पाच डबल क्रोशे घातले मागच्या बाजूला हा जो पहिला डबल क्रोशे आहे ह्याच्या ह्या वरच्या चेनमध्ये लॉक करून घ्यायचं एक चेन एक्स्ट्रा अशी पाकळी तयार होईल सेम हे पुढच्या गॅपमध्ये एक दोन तीन चार पाच एक दोन चेन नेक्स्ट गॅप मध्ये एक दोन तीन चार पाच नेक्स्ट गॅप मध्ये केली ते दोन चेन नेक्स्ट गॅप मध्ये एक दोन तीन चार पाच एक दोन चेन त्यानंतर पुढच्या गॅपमध्ये एक दोन तीन चार पाच
लॉक के एक दोन अशा प्रकार हाँ सहा लूप मधे अच पकड़ा तैयार होती अपन एक चेन घेना हा जो सिंगल क्रोशे हा एक डबल क्रोशे है तो डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे पुन्हा एक चेन आणि ह्या पुढच्या गॅपमध्ये पाकळी विणून असेल याच प्रकारे या सगळ्या पाकळ्या विणून घ्यायच्या आहेत या लूपमध्ये पाकळ्या विणायच्या आहेत आणि ह्या एक डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे घ्यायचं आहे अशी लाईन पूर्ण विणून घेऊया आता या शेवटच्या पक्का विणून झाले आहेत इथे हा जो एक डबल क्रोशे होता त्याच्यावर एक डबल क्रोशे घेतला एक छेन आता इथे मी लाल धागा जोडून घेणार आहे आता इथे ह्या लाल धाग्याने हे जे दहा डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावर दहा डबल क्रोशे घ्यायचे आहेत आपल्याला त्यानंतर पुन्हा टर्न करून दहा डबल क्रोशे हे टर्न करून दहा डबल क्रोशे घेतले तर इथे एक दोन तीन चेन घ्यायचे आहेत हा जो एक डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर आपल्याला लूप बनवून घ्यायचं आहे म्हणजे एक डबल क्रोशे दोन चेन हा एक दुसरा डबल क्रोशे त्यानंतर एक दोन तीन चार पाच चेन ह्या ज्या पाच पाकळ्या आहेत ह्याची जी मधली पाकळी आहे तिसरी त्याच्यावर एक डबल क्रोशे त्यानंतर पुन्हा एक दोन तीन चार पाच चेन हा एक डबल क्रोशेवर लूप म्हणजे एक डबल क्रोशे दोन चेन एक डबल क्रोशे
त्यानंतर एक दोन तीन चार पाच चेन मधल्या पाकळीवर एक डबल क्रोशे जसे हे इथे आपण लूप बनवले होते एक डबल क्रोशे एक चेन एक डबल क्रोशे त्याचप्रकारे हे लूप बनवून घ्यायचे आहेत इथे शेवटी तीन चेन एक दोन तीन हे दहा डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावर दहा डबल क्रोशे टर्न करून पुन्हा दहा डबल क्रोशे तर इथे पुन्हा तीन चेन एक दोन तीन ह्या लूपमध्ये सहा डबल क्रोशे घालायचे आहेत एक दोन तीन चार पाच सहा त्यानंतर एक दोन तीन चार पाच चेन या एका डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे पाच चेन लूपमध्ये सहा डबल क्रोशे चार पाच जशी इथे गेली होती तशी ही लाईन पूर्ण करून घ्यायची इथे शेवटी तीन चेन दहा डबल क्रोशे टर्न करून दहा डबल क्रोशे हे टर्न करून दहा डबल क्रोशे घालून घेतलेत तर पुन्हा इथे तीन चेन आणि हे जे सहा डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावर पुन्हा सहा डबल क्रोशे घालायचे आहेत जसे इथे घातले होते एक डबल क्रोशे एक चेन दुसरा डबल क्रोशे एक चेन तिसरा डबल क्रोशे एक चेन चौथा डबल क्रोशे एक चेन पाचवा डबल क्रोशे एक चेन सहावा डबल क्रोशे त्यानंतर एक दोन तीन चार पाच चेन हा जो एक डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर एक डबल क्रोशे पुन्हा पाच चेन आणि जसं इथे केलं तसंच हे सर्व प्रत्येक डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे आणि मध्ये एक चेन अशी लाईन पूर्ण करून घेऊया हे मी दहा डबल क्रोशेवरून इथे टर्न करून घेतले आता इथे हा पिवळा धागा लावून घेणार आहे मी पाकळ्या बनवण्यासाठी दोन मिनटं थांब एवढं पाकळ एक चेन घेतली आता 
आता हा पिवळ्या धाग्याने ह्या लूपमध्ये पाकळ्या भरून घ्यायच्या आहेत आपल्याला एक दोन तीन चार पाच पाच डबल क्रोशे घेऊन मागच्या बाजूला पहिल्या डबल क्रोशेमध्ये असं लॉक करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे पाकळी तयार होईल जसा हा पहिला राऊंड बनवला होता आपण तसाच हा दुसरा राऊंड होणार आहे सेम याच पद्धतीने आपल्याला जेवढ्या लांबीचं तोरण बनवायचं आहे तेवढ्या लाईन्स आपण बनवून घेऊ शकतो आता मी पुढच्या पाकळ्या विणून घेते ह्या दोन लाईन्स मी आता बनवून घेतलेल्या आहेत ह्या दुसऱ्या ओळीमध्ये एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा आणि एक पंधरा असे पंधरा फुलं तयार झालेले आहेत दुसऱ्या रांगेमध्ये म्हणून मी एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात ह्या सात फुलांच्या खाली हे फुलं विणले आहेत हे मिडलचं फुल सोडून दिले या दुसऱ्या लाईनच्या नंतर मी इथे एक दोन तीन चार पाच सहा सात फुलं बनवले त्याच्याखाली पुन्हा सात मग दोन लाईन सहाच्या दोन लाईन पाचच्या दोन लाईन चारच्या दोन लाईन ह्या तीनच्या ह्या दोन लाईन दोनच्या आणि शेवटी हे एक असे मी विणून घेतलेलं आहे आता सेम असंच आपल्याला या बाजूने विणायचं आहे ते इथे कसं विणायचं ते मी दाखवते आता मी दाखवल्याप्रमाणे हे या साईडचे सात फुलं विणून घेतले हे मिडलचं फुल सोडायचं आहे आणि इथे आपण विणायला घेणार आहोत हा जो पिवळा डबल क्रोशे आहे इथे आपण लाल कलर लावून घेतो आहे हे जसं लूप बनवलं आहे तसं इथे आपण लूप बनवून घेणार आहेत एक दोन तीन हा आपला पहिला डबल क्रोशे दोन चेन आणि हा दुसरा डबल क्रोशे त्यानंतर हे जे आहेत एक दोन तीन चार पाच चेन ह्या ज्या पाच पाकळ्या बनवल्या आहेत त्यातली ही जी मधली तिसरी पाकळी आहे इथे एक डबल क्रोश आहे त्यानंतर पुन्हा दोन तीन चार पाच चेन हा जो एक डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर एक डबल क्रोशे दोन चेन एक डबल क्रोशे
त्यानंतर एक दोन तीन चार पाच चेन ह्या मधल्या पाकळीवर एक डबल क्रोशे पाच चेन या प्रकारे सगळे लूप बनवून घेऊया मी पूर्ण वळशे आपण विणून घेतले इथे फुलाच्या मध्ये एक डबल क्रोशे ह्या एका डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे दोन चेन एक डबल क्रोशे आणि मध्ये पाच साखळ्यांची अशी शेवटच्या ह्या पाच चेन आता हे दहा दहा डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर दहा डबल क्रोशे घ्यायचे आहेत टर्न करून पुन्हा दहा डबल क्रोशे घ्यायचे हे टर्न करून दहा डबल क्रोशे घेतले आहेत आता इथे एक दोन तीन चार पाच चेन ह्या डबल क्रोशेच्या वर एक डबल क्रोशे पुन्हा एक दोन तीन चार पाच चेन हा जो लूप आहे या लूपमध्ये सहा डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच सहा त्यानंतर पुन्हा पाच चेन एक डबल क्रोशे पाच चेन सहा डबल क्रोशे अशी ओळ पूर्ण करूया अशा प्रकारे ही लाईन पूर्ण विरून घेतली आपण आता इथे आल्यावर हे फुल सोडायचं आहे आणि इथून आपलं डिझाईन कमी होत जाणार आहे त्यामुळे इथे टर्न करून घ्यायचं आहे आपल्याला एक दोन तीन चेनचा हा आपला पहिला डबल क्रोशे झाला एक चेन दुसरा डबल क्रोशे एक चेन तिसरा डबल क्रोशे एक चेन चौथा डबल क्रोशे एक चेन पाचवा डबल क्रोशे एक चेन सहावा डबल क्रोशे असे या सहा डबल क्रोशेवर सहा डबल क्रोशे घातले पण प्रत्येक वेळी मध्ये एक एक चेन घेतली आता एक दोन तीन चार पाच चेन या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच चेन पुन्हा इथे प्रत्येक डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे हे सहा डबल क्रोशे आणि मध्ये एक एक चेन जसं इथे घेतलं होतं अशी लाईन करून घेऊया अशा प्रकारे ही पूर्ण लाईन विरून घेतले इथे शेवटी आल्यावर पाच चेन हे दहा डबल क्रोशे आणि टर्न करून पुन्हा दहा डबल क्रोशे असे टर्न करून दहा डबल क्रोशे घालून घेतले मी आता मी इथे हा पिवळ्या रंगाचा धागा लावून घेते एक दोन तीन चेन घेतल्यात पिवळ्या रंगाच्या त्यानंतर हा जो लाल डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर लाल डबल क्रोशे त्यानंतर एक दोन चेन आता या गॅपमध्ये अशा पाकळ्या तयार करायच्या आहेत एक 
दोन तीन चार पाच जसं इथे तयार केलेलं तसे ह्या पाकळ्या तयार करून घेऊया ह्या पाकळ्या झाल्यानंतर दोन चेन या डबल क्रोशेच्या वर एक डबल क्रोशे दोन चेन आणि पुढच्या गॅपमध्ये पाकळी जसं मी इथे दाखवलं होतं तशीच ही पूर्ण लाईन बनवून घ्यायची आहे या लाईनमधल्या सगळ्या पाकळ्या आपण विणून घेतल्या आहेत आता हे शेवटचं फुल आहे हे फुल सोडलं आहे आपण आणि हे इथून विणत गेलेत हे इथून हे शेवटचं फुल विणून झाल्यावर हा धागा इथे मी कट करून घेणार आहे आता पुन्हा लूप बनवायला सुरुवा सुरुवात करायची आहे लाल कलरने इथून एक दोन तीन पहिला डबल क्रोशे दोन चेन दुसरा डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच चेन फुलाचे मिडलवर एक डबल क्रोशे एक दोन तीन चार पाच चेन या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे दोन चेन एक डबल क्रोशे अशा प्रकारे हे लूप बनवायचे नंतर त्याच्यावर फुल विणायचं आता इथे ह्या लूपवर इथे फुल तयार होईल नंतर आपण त्याच्याखाली इथे लूप घालणार अशा ह्या प्रत्येक ह्या ही फुलांची संख्या कमी कमी होत जाईल आता हे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आहेत नंतर दोन वेळा सहा दोन वेळा पाच चार तीन असे कमी होत जातील आणि एकदम शेवटी असे दोन वेळा एक उरतील तेव्हा हे आपलं तोरण कम्प्लीट होईल ते करून घेऊया आता हे आपलं तोरण पूर्ण झालेलं आहे 